In dit filmpje ga ik jullie leren hoe je afbeeldingen bovenop je filmpje kan zetten. Daarvoor gaan we terug naar afspeellijst en gaan we onze afbeeldingen toevoegen. Ik sleep ze in onze afspeellijst. Voor de afbeeldingen moeten we een nieuw spoor maken. Dus we klikken op deze streepjes en kiezen videospoor toevoegen. Er komt een tweede videospoor. Dat videospoor kunnen we afbeeldingen noemen. Hier is juist al een afbeelding verschenen. Dat was niet mijn bedoeling. Dus deze afbeelding ga ik even verwijderen. Dat kan ik doen door rechts te klikken en verwijder te kiezen. Voilà. Ik ga beginnen met deze afbeelding. Ik sleep deze afbeelding in de afspeellijst afbeeldingen. Dan zoek ik het juiste moment waarop de afbeelding moet verschijnen. Voilà. De afbeelding is een beetje groot, want ik zie het de achtergrond bijna niet meer. Daarom gaan we er een filter op zetten. We gaan terug naar filters en kiezen op plus. Let erop dat je afbeelding geselecteerd is. Daarna zoek je naar grootte en positie. Nu kan je de afbeelding verkleinen of vergroten. De afbeelding werd vanzelf klein. Je kan ze terug groter maken door op opvullen te kiezen. De video gaat een beetje traag, omdat de computer hard moet werken. Maar in het echt zal deze video gewoon normaal spelen. Ik heb de afbeelding juist een beetje korter gemaakt. Zodat ze sneller terug verdwijnt. We gaan nog een afbeelding toevoegen. Daarvoor ga ik terug naar de afspeellijst. En schuif ik mijn video een beetje op. Ik ga eerst het juiste moment zoeken. Samen waren ze heel goed en uiteindelijk komen ze de finale. Dus ik ga een tekstballon toevoegen. Waarin een van de Steve's zegt dat ze gewonnen hebben. De tekstballon is ook een beetje groot. Dus we gaan terug naar filters. Plus. Grootte en positie. Ik pas de grootte van de tekstballon aan. Nu willen we nog tekst in die tekstballon zetten. Weet je nog waar we de tekst kunnen vinden? We staan nog in het tabblad filters, dus we klikken op plus. Daarom, daarna selecteren we tekst. Voilà, daar verschijnt de tekst. Zo. Dit is de tekst die ik in onze ballon wil zetten. Die tekst moet ik natuurlijk ook nog van kleur veranderen. Op deze manier past de tekst niet helemaal in de ballon. Dus ik ga gewonnen 
op de tweede lijn zetten. Nu staat de tekst in de tekstballon. We kunnen dit bekijken. Als je klaar bent, kan je je video terug exporteren door op export, het juiste formaat te kiezen en export file te kiezen. Je kan ook nog meer afbeeldingen toevoegen of er naar de volgende video kijken om geluid toe te voegen.